അപ്രതീക്ഷമായ ഒരു യുദ്ധം ഇസ്രായേലിന് മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം വന്നാൽ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതും നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതുമായ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിനെ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തരേണ്ട കാര്യം കർത്താവിനെന്ത് ഈ യുദ്ധം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ജെറുസലേമിൽ സംഭവിക്കാനുണ്ട് ഒരു അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രം അത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ധ്യാനം നടത്തുവാണ് അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാപത്തിന്റെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പാപത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് ക്ലാ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്ത ഇറങ്ങി ഓടി കൗൺസിലേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ വന്നു അവനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുത്തി സംസാരിച്ചു സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വഴി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ ഒരു കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മാറ്റുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു വളരെ ക്രൂരരായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടിന് നമ്മൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിട്ട് തായിട്ട് പുകച്ച് 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 നമ്മൾ കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ മരിക്കണം 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 ഞാൻ മരിക്കും ഭീഷണി മുഴക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ആരൊക്കെയോ നിർബന്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കാം നമ്മളെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു ധ്യാനം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ന ആൾ വചന പ്രവേശനം നടത്തിയത് കാരണമാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ക്രിസ്റ്റോളജി ക്രിസ്റ്റോളജി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ധ്യാന സെന്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ തോന്നത്തില്ലേ ആ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതല്ല ആ തോന്നുന്നതാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ലൂയ ആ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൃപ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ അപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഭജനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോണേ ഭജനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പം നമ്മളെ കുത്തി കീറുന്ന കണക്കായിരിക്കും വചന പ്രവർഷൻ വചനം ചെയ്തോണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് യോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തതാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തതാണല്ലോ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ തെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ തെറ്റുകൾ കാരണമാണ് എന്റെ കുടുംബം തകർന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കും രണ്ട് തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റോങ് ചെയ്തോ അതെല്ലാം അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അന്നത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം റൈറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറയും ആ പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമുക്കെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ധ്യാനത്തിന് വന്നാലും നമ്മളിൽ കൃപ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാവികളെ കുറ്റം പറയുന്ന എന്തിനു കൃപ വർക്ക് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണല്ലോ പാവികൾക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൃപ വർക്ക് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണല്ലോ ഞാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്നത് അപ്പൊ കൃപയാണല്ലോ നമ്മൾ കുറ്റം പറയേണ്ടത് എന്നൊരു ചിന്ത വരും അപ്പൊ അത് ആ ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ കർത്ത നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ഒരു ദൈവ വചന പ്രഘോഷകൻ ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സില് നമ്മൾ ആ ബൈബിൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഈ എന്റെ കുടുംബം തകർന്നതിന്റെ എല്ലാം കാരണം ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നമ
നമ്മൾ ഒന്ന് എളിമപ്പെട്ട് കൊടുക്കണം വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പിന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനുദപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് എളിമപ്പെട്ട് കൊടുത്ത കൃപ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും ഈ കൃപ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാന്തവലയം പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ഒരിക്കലും കൃപ സമ്മതിക്കത്തില്ല സ്റ്റേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു സ്റ്റേജില് ഭയങ്കര ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജില് ഫാൻ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹെഡ് ഹെഡ് മൈക്കിൽ വന്നടിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഫാന്റെ അരപ്പ് അപ്പൊ ഫാൻ എന്റെ ദേഹത്തോട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്കിൽ വന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഫാൻ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചൂടത്ത് നിന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തിൽ വേദന തിന്നിട്ടാണ് സ്റ്റേജിൽ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഒന്ന് എനിക്ക് ചൂട് കൊണ്ട് ഞാൻ പുകഞ്ഞു ചാവുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്നാം ദിവസമായിരുന്നു അത് എന്റെ വയറിന് സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ട് സർജറി ആയിരുന്നു രണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റിച്ച് എടുത്തതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം സ്റ്റിച്ച കൊണ്ട് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ എടുത്തതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം വന്നിട്ട് എന്റെ പതിമൂന്നാം ദിവസം അതായത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം ദിവസം വയറ്റിൽ ഒരു ബെൽറ്റൊക്കെ വലിച്ചു വരി കെട്ടിയിട്ടാണ് ആ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാനം നടത്തിയത് ഓരോ ഡെലിവറൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് വെയിറ്റ് ബലമായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിനായിട്ട് പ്രദേശത്തിന് നിർത്തി നമ്മളെ നമ്മളിങ്ങനെ താന്ന് കൊടുക്കത്തില്ലേ നമ്മൾക്ക് വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇരുന്നു നമ്മൾ താന്ന് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം ഈ താന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് എൻ്റെ കുറ്റവാ എൻ്റെ കുടുംബം താർന്ന എൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ താന്ന് കൊടുക്കുക ഈ താന്ന് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു കൃപ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഗ്രേസ് വരും വന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല നമ്മളെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും ഈ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് ഒന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബോഡി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം മറ്റൊരു ശരീരം രൂപ ആ ശരീരമാണ് പിന്നെ മരണാനന്തരം വിധി കേൾക്കാൻ പോകുന്നതും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതെല്ലാം ആ ശരീരമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൃപ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് വ്യാപരിക്കും വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അകത്ത ശരീരവും കൃപയും തമ്മിൽ ഗ്ലബ് ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ ഒന്നായി ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുവോ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും നമ്മൾ കേൾക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കരയും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു 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 അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രം അത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ധ്യാനം നടത്തുവാണ് അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാപത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പാപത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് ക്ലാ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചേറങ്ങി ഓടി ഓടി അടുക്കളയുടെ കിച്ചൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് അവരൊരു തൂണുണ്ട് ആ തൂണയിൽ ഇറുക്കി പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വോവിട്ട് നിലവിളിക്കുക ആ നിലവിളിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്നവരെല്ലാം എനിക്കൊന്ന് ബൈജു ബ്രദർ ഉൾപ്പെടെ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്നത് കിച്ചണിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓടിച്ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി തിരക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് അവൻ്റെ വിഷയമാണ് സ്റ്റേജിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊത്തം അപ്പോൾ അവനവിടെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ അവൻ അവൻ ചെയ്തു പോയ പാപത്തെ ഓർത്ത് അവൻ കിടന്ന് കരയുകയാണ് പിന്നെ കൗൺസിലേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ വന്നു അവനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുത്തി സംസാരിച്ചു സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പാവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ആ പാവങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുക അവിടെ എന്താ ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അതായത് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കസറയിൽ പിടിച്ചിരുത്തി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അവൻ്റെ പാവങ്ങളെ ആ വചനം കേട്ടപ്പോൾ അത് തൻ്റെ തെറ്റാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്ന
അത്രയായിട്ട് പിന്നീട് അമ്പിളിക്കൽ ഹിരണ ആകുന്ന തരത്തിലായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ മുഴയും എടുത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അമ്പിളിക്കൽ ഹിരണയും കളയേണ്ടി വന്നു അത് അത് രണ്ടും എടുത്ത് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ രണ്ട് സർജറിയും കൂടെ ചെയ്ത് ഈ ബെൽറ്റൊക്കെ വയറ്റി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നേരെ പതിമൂന്നാം ദിവസം സ്റ്റേജിൽ വന്നു ഒരു ഒരാളെ ഡെലിവറൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സർജറിയുടെ കാര്യം മറന്നിട്ട് അറിയാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ വെയിറ്റ് എടുത്ത് അപ്പോഴത്തേ എൻ്റെ വയറ്റിലൊരു പിടുത്തം പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കസറേ പോയിരുന്നു അന്നേരം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഓരോ മനുഷ്യരിലും വന്നത് കാരണമാണ് അവർ എൻ്റെ മുമ്പ് ഇപ്പം ഡെലിവറൻസിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കൃപ അവരിൽ നിലനിൽക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പെയിനോ അല്ലെ എൻ്റെ വേദനയ്ക്കോ ദൈവം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സമ്മാനം തരും ഒരു സൈഡ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചൂടത്ത് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുള്ള നിപ്പ് മറു സൈഡിൽ സർജറിയുടെ പെയിൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഈ പെയിൻ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഹോട്ടലിൽ പോയി കടന്നിട്ട് പെയിൻ കൂടി വേദന കൂടി അപ്പോൾ എനിക്ക് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് വന്ന് ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചിട്ട് വേദന കുറയാനായിട്ടുള്ള എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് എന്നെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂത്തിലെ സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈയും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടയി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവൻ തടയി തന്നത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറങ്ങി പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നിട്ടപ്പം വേദന രാവിലെ അറിഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞു രാവിലെ തന്നെ എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ചക്കക്കെല്ലാം ഈ പെരുപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറി പിന്നെ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ ആരോ സ്റ്റേജിൽ കയറി പിന്നെ ചെന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപ എൻ്റെ മേലുണ്ടാകണം ജനം മാനസാന്തരപ്പെടണം ജനത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡെലിവറൻസിന് ഇറങ്ങരുത് ഇറങ്ങരുത് സർജറിയാണ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടും റീഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് കൃപ താങ്ങും കൃപ പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനറിയാൻ താങ്ങാൻ ജനത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിശാശിൽ നിന്ന് ജനത്തെ രക്ഷിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞ ആ ധ്യാനം കൂടിയ ആ എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പേരെയും അതിലെ മുക്കാൽ ഭാഗം പേരെയും പിശാശിൽ നിന്നും ഭൂതത്തിൽ നിന്നും അവരെ വിടിവിക്കുവാനായിട്ട് കൃപയാൽ സാധിച്ചു അലേ ലൂയ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പതിമൂന്നാം ദിവസം പതിനഞ്ചാം ദിവസമായിപ്പോഴാണ് ധ്യാനം തരുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ നടത്തിയ ഒരു ധ്യാനമാണ് ഇന്ന് നട ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡി അത് ദൈവം നോക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിസ്സാരമായ ഒരു സഹനത്തിൽ നിസ്സാരമായ ഒരു തകർച്ചയിൽ ദൈവവചനം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് നമ്മുടെ നമ്മളെ പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തവരെയും ഓരോ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലവരെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചിലവരെ വചനം പഠിക്കാൻ ചിലവരെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെല്ലാം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നിസ്സാരമായ ഒരു ദുഃഖം ചെറിയ ഒരു സഹനങ്ങൾ വഴി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് ഇല്ലാതാക്കരുത് ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുന്നത് കൃപയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നിന്നെ വന്ന് പൊതിഞ്ഞ കൃപ നിന്നെ വന്ന് ആവരണം ചെയ്ത കൃപ ആ കൃപയെ നീ നശിപ്പിക്കരുത് അത് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ്ലിയ ഒരു വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എത്ര ഭാഗ്യമാണെന്ന് അറിയാ നമ്മുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു വിടരുതെന്ന് വചനത്തിൽ പറയുവാണ് എന്താ കാരണം ഈ കൃപ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃപ പിന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാ നമ്മുടെ അകത്ത് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ വന്നു നിൽക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ആത്മീയ ശരീരം ഉണ്ടോ ബ്രദറെ ഇത് എന്താണ് അപ്പൊ ബിബ്ലിക്കലി നമുക്ക് അതിന് തെളിവ് തരാൻ പറ്റും ബിബ്ല
അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല ആകാശ മുകളിൽ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു സാധാരണ ഇതിൽ ഭൂമി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് കറങ്ങുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ സൺ പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കൊക്കെ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ എന്നൊരു മനസ്സിൽ കണക്കൂട്ടി ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സൂര്യൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ കണക്കൂട്ടി അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം ഫ്ലൈറ്റ് മുകളിലും സൂര്യൻ കടലിന്റെ താഴെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇതെന്താ സൂര്യൻ താഴെ പോയത് അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് മുകളിൽ നിൽക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം വല്ല ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതെങ്ങനെ സൂര്യൻ താഴെ പോയത് ഏഹ് അപ്പം ഞാൻ ആകാശത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് താഴേക്ക് നോക്കിയാലേ സൂര്യനെ കാണൂ കടലിന്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്തായിട്ട് സൂര്യൻ നിൽക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുക ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റിലാണെന്ന് തോന്നുക അപ്പോൾ എന്റെ ചിന്ത ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കടലിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തോന്നി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ലോങ് സൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹൈറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ശരി ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് ലോങ് ലോങ് കാരണം സൂര്യനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ടുള്ള ലോങ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നതായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലുള്ള കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളുണ്ട് ബുദ്ധിയിലുള്ള തോന്നലിൽ നമുക്ക് പലതും ചിന്തിച്ചെടുക്കാം അത് പലതും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെയും മിഷ്യൻ്റെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായ ശരീരമുണ്ട് അതിന് ബുദ്ധിയുണ്ട് അതിന് ചിന്തയുണ്ട് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം അവരൊക്കെ ഈ പിന്നെ പ്രവാചകനെ പിടിക്കാൻ ഏലിഷായി പിടിക്കാൻ പിടിക്കാനായിട്ട് രാജാവ് കുറച്ച് പിന്നെ പട്ടാളക്കാരെ വിട്ടു പട്ടാളക്കാരെ വിട്ടിട്ട് രാജാവ് അപ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈന്യം ആറ് രാജാവിൻ്റെ ഈ ആർമി കംപ്ലീറ്റ് പടിവാളും പിന്നെ അമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് മലയ്ക്ക് ചുറ്റും അങ്ങ് വള വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പിന്നെ എലിഷയുടെ ശിഷ്യന് ആകെ പേടിയായി ശിഷ്യനും കടന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി താഴെ തണ്ട് രാജാവിൻ്റെ കുതിരപ്പട്ടാളവും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏലിയ ഏലിഷ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ തമാശായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഗുരുവേ ഇത് എന്തുവാ ഒരു താഴെ തണ്ട സൈന്യം മൊത്തം വന്നിട്ട് ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന എന്താ ഒന്നെ ഗുരു പറഞ്ഞു എടാ വണ്ട ആളും വലിയ സൈന്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തള്ളൊക്കെ തള്ളാറുണ്ട് അപ്പം അതുപോലുള്ള തള്ളൽ വല്ലതും ആണോ എന്നൊരു സംശയം കാരണം പണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു 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 ഗുരു ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നത്തി നമ്മൾ നമുക്ക് പൊള്ള ലേഖത്തില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പഠനം നടത്തി അപ്പം അപ്പം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അന്നത്തെ സൺഡേയിൽ പുള്ളി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു വിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം ഈ പൊള്ള ലേൽക്കാത്തതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പുള്ളി അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തെ ഉപവാസമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ചർച്ചിൻ്റെ മിറ്റത്ത് വന്ന് ഒരു സ്റ്റോളിട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ശിഷ്യർത്ത് പറഞ്ഞു വെള്ളം തിളപ്പിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു ശിഷ്യർത്ത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടൊഴിക്കടാ എൻ്റെ ദേഹത്ത് അങ്ങനെ പുള്ളി കൈയൊക്കെ വിരിച്ച് ഭാഷാ വരുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരുന്നു ശിഷ്യന്മാരല്ലയോ നമ്മുടെ കണക്കുള്ള ശിഷ്യന്മാരാ അവന്മാര് എന്ത് ചെയ്താലും പറഞ്ഞാലും അവർ കേൾക്കും അപ്പം ഇവന്മാർ എന്നിട്ട് ആ ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് ആ ഗുരുവിൻ്റെ മണ്ട വിളിച്ചു അയാൾ പൊള്ളി അയാൾ അവസാനം പൊള്ളൽ മറ്റേ അടുത്ത് കിടന്ന ഒരു ആറുണ്ടായിരുന്നു ആറ്റിയിൽ എടുത്ത് ചാടി വേറൊരാൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഒരു ഒരു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതാണെങ്കിൽ ഞാനിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പറയേണ്ട ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അതായത് വേറൊരു ശിഷ്യൻ ചെയ്തതുണ്ടായിരുന്നോ അതായത് മുതലയുടെ ഒരു ആറ് ആ മുതല ആറ്റിൽ ഈ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഒന്നും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഇവയൊന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ബ
ഈ നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് ആസിഡാണ് കണ്ണിനില്ലാത്ത അങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ കേട്ടപ്പാട്ട് തീരും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഭയങ്കര നീറ്റൽ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ചാവുകടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ നാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വായിൽ കുബ്ലിക്കരുത് പിന്നെ വായിൽ വെള്ളം എടുക്കരുത് നാക്കെല്ലാം കൂടെ പൊള്ളിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് വെറുതെ മല ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ താന്ന് പോകത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ മലന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് പത്രം വായിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര വല്ലം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കാരണം ഞാനതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല അവസാനം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി ഞാൻ എനിക്ക് ചാവുകട്ടിൽ കണ്ട ഉടനെ നമ്മുടെ പുനലൂരിലെ കല്ലടയാറ്റിൽ എടുത്ത് ചാടുന്ന കണക്ക് എടുത്തൊരു ചാട്ടം ചാടി മുങ്ങാക്കുഴി ഇട്ട് ചാടിയത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ കണ്ണിലും വായിലും നാക്കിലും വെള്ളം കയറി ഞാൻ നിന്ന് നിലവിളിച്ച് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കൂടെ നീന്തി നീന്തി വന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ശുഹൃതര് കണ്ണ് പോയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വയ്യ തുറക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്ന് കരയുക അപ്പം എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിലവിളി ശുഭവ്രതരെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരടാ നിലവിളിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണി വെള്ളം വേണു അപ്പം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇതാണെങ്കിൽ കണ്ണി വെള്ളം കണ്ണിൽ വെള്ളം വേണ്ടിട്ട് കണ്ണി കടന്നങ്ങ് നിലവിളിക്കുക മൂന്നാല് പേര് കടന്ന് നിലവിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടത്ത് ശിബു ബ്രദർ ഉണ്ട് ബ്രദർ തികട കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കിടന്ന് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഇടപാട് തീർന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്കൊന്നും ഈ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏലിയാവിൻ്റെ ഏലിയാവിൻ്റെ ടൈമിൽ എൻ്റെ താരേന്ന് ഈ പിന്നെ ഈ പട്ടാളക്കാരിങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുക നിരന്ന് നിന്ന സമയത്ത് ഏലിയാവ് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെ മഹത്വം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആടി ആടി കാലൊക്കെ ആട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശിഷ്യൻ വന്നിട്ട് വെച്ച് എന്തോ ഒരു മനുഷ്യനാ ഏതാണ്ട് മൊത്തം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കൊല്ലാൻ വരുവാന്ന് എന്നെയും കൊല്ലും നിങ്ങളെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളാണ് പറഞ്ഞു അടാ മണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു എടാ അവമാർ വിറയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഏലിയാവ് ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന ഏലിഷ കർത്താവേ ഇവൻ്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ അവിടുന്ന് കരുണ കാണിക്കണം അങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഈ ശിഷ്യന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ അങ്ങ് തുറന്നു തുറന്നപ്പോ അവൻ കാണുന്ന എന്താ ആ മല മൊത്തവും ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യ വ്യൂഹം ഊരിയ വാളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാ കാണുന്നത് ഹാലേലു അവന് ധൈര്യമായി താഴെ മലയുടെ താഴെ നിൽക്കുന്ന രാജാവിന്റെ പട്ട പട്ടാളക്കാർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതൻ ഒരു നിമിഷം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പേരെ കൊല്ലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ പട്ടാളം ഒരാൾ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന ഇവിടെ മല മൊത്തവും അവര് വന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഏലിച്ച ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായാ അത് ആ സൈന്യത്തെ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയത് ആത്മീയ കണ്ണ് അതാ ഞാൻ നിങ്ങടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന ഈ കണ്ണ് രണ്ടാമത്തത് ആത്മീയ കണ്ണാണ് ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ മേലാണ് കൃപ വരുന്നത് ആ ശരീരം ഉണർന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും ചൂടാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ശരീരം വേദന എടുത്താലും ശരി സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങടുത്ത് പറയുന്നു ആത്മീയ ശരീരം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവ വചനം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ആത്മീയ ശരീരത്തിന് വലിയ പവറുണ്ട് അലയലോയ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ പവർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രിയ ദൈവവൈതലേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം നടന്നു കിട്ടുന്നത് അലയലോയ നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്കൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടാകും നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ആത്മീയ ശരീരങ്ങൾക്ക് പവർ കിട്ടുമ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടോണ്
പലസീനമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല നാലു മാസത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇറാൻ ഇസ്രായേലിനെതിരെ തിരിയുമെന്നുള്ള ഊഹാഭോഗങ്ങളൊക്കെ നാലു മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ബൈബിൾ പ്രവചനമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയായിട്ടൊന്നും അവിടേക്കൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നും പോയില്ല എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷമായ ഒരു യുദ്ധം ഇസ്രായേലിന് മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം വന്നാൽ അത് അവസാന കാലത്തെ കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണത് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതും നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതുമായ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിനെ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാ എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് ഇന്ന് ഇസ്രായേലില് ആ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലില് ഗാസയെ ഗാസയിൽ നിന്ന് പാലസ്തീൻകാർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് കയറുകയും ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവർ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ധാരാളം പട്ടാളക്കാരെ അവര് വധിക്കുകയും കുറച്ചു പേരെ തടവിലാക്ക തടവിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ സ്ത്രീകളെ എന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ണി കണ്ടവരെയൊക്കെ അവർ വെടിവെക്കാൻ തയ്യാറായി ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ അയ്യായിരത്തി പരം റോക്കറ്റുകൾ അവർ റോക്കറ്റ് എന്ന് അതിനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ആ റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റോക്കറ്റാണോ ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ പടക്ക കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൈസ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതാണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം പക്ഷെ അത് വീണാലും ഈ പടക്കത്തിന്റെ ഇത് വന്ന് സ്ഫോടനം പോലെ വീഴുന്ന കണക്ക് അതിനകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാലും സാധാരണ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്കുള്ള വലിയ റോക്കറ്റൊന്നും അല്ല അത് കാരണം അവർക്ക് അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ പാലസ്തീൻകാർക്ക് അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റോക്കറ്റുകൾ അയ്യായിരണമാണ് അവർ വിട്ടത് ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് അയ്യായിരണം റോ അയ്യായിരം റോക്കറ്റാണ് വിട്ടത് അതിൽ പത്ത് രണ്ടായിരം റോക്കറ്റിൽ പരം ഇസ്രായേൽ തടയുകയും ചെയ്തു കുറെയൊക്കെ ഇസ്രായേൽ വീണു അങ്ങനെയാണ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ തറയെ വീണത് ഒക്കെ വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ യുദ്ധം ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന കാര്യം കർത്താവിനെന്ത് ഈ യുദ്ധം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തില് ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പ്രവാചകന്മാരാണ് നൽകേണ്ടത് നമ്മളല്ല ഇസ്രായേലിന് വീണ്ടും രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങൾ വീണ്ടും വന്ന് ജെറുസലേമിൽ താമസമാക്കുമോ അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ നമ്മൾ മഹോദരവ കാലം എന്ന് ചിലർ വിളിക്കപ്പെടുന്ന മഹോദരവ കാലം എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന പീഡനങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മഹോദരവ കാലങ്ങളിലേക്ക് ലോകം മുഴുവൻ കടക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ട വരും അങ്ങനെ മഹോദരവ കാലം കഴിയുകയാണ് വന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഈ കുറെ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലൊക്കെ കുറെ എണ്ണം ഇറങ്ങിയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ദൂരെ അറിയാനേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ട് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചിലവർ പറയും മൂന്നര കൊല്ലം പിന്നെ മഹോദരവാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മഹോദരവം ഈ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നര കൊല്ലം സഭ അവിടെ ഇട്ടേക്കും ചിലവർ പറയും മഹോദരവത്തിന് മുമ്പ് സഭയെ എടുക്കപ്പെടും കുറച്ച് പേരെ ഇട്ടേക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഉണ്ട് വലിയ അടിസ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ല നമ്മളൊന്ന് മാറ്റുരച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറിച്ചു പോത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇസ്രായേലിന് ഒരു നാശവും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ കർത്താവിന്റെ വരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേലിന് നാശം വന്നാൽ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജെറുസലേമിന് ഇപ്പോൾ നാശം വരാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ജെറുസലേമിൽ സംഭവിക്കാനുണ